Вітаю глядачів телеканалу Рада. В ефірі програма «Власний погляд». Якою ціною далися перемоги параолімпійцям, нам розповість Валерій Сушкевич, народний депутат України, президент Національного параолімпійського комітету. Я щиро вітаю вас в студії. І, власне, є чим гордитися Україні. Вітаю всіх глядачів телеканалу Рада. Вітаю рідну телестудію нашого парламенту. Дійсно, хочу сказати, що Національна паралімпійська збірна на 14-й паралімпіаді показала унікально високий результат, безпрецедентний в історії Національного паралімпійського руху. І, власне, результат, який ми здивували і світ, і Європу, в тому варіанті певної проблемності, яка сьогодні є в Україні і в статусі європейському, світовому. Якими зусиллями, якщо дійсно про зусилля, якими зусиллями давались ці перемоги? Як ви йшли до цього? Знаєте, якось так мені є таке відчуття по деяким висловам в засобах масової інформації, по деяким розмовам колег, слава Богу, деяким, що, знаєте, от паралімпійці якось йшли і ці медалі збирали, як гриби в лісі. Тобто ніби легко це робити. От ідея, побачимо, взяв, підняв, як грибочок положив в корзинку. Кожна медаль мала свою історію чотирихрічну, восьминрічну. От, наприклад, бронзова медаль нашої жіночої збірної по волейболу. 17 років йшли до бронзової медалі ці дівчата. А дехто не дійшов. Те, хто за віком, за станом соціальним, деякі по стану здоров'я, деякі з інших соціальних і таких життєвих проблем в українській державі, людини з інвалідністю, зійшли з дистанції, і це реалії того, що є з точки зору здобуття цих медалей. Більше того, я б сказав би так, що дуже непросто було вирішити багато питань, які потрібно було вирішити, щоб цей рух і ця збірна відбулася в тому статусі, який є. При цьому хочу сказати, користуючись нагоду знову ж нашого телеканалу, подякувати всіх людей, посадовців, урядовців, людей, які працювали в областях, системи інваспорт, системи Національного комітету спорту інвалідів, управлінь і відомств в різних галузях і в обласних державних адміністраціях, і обласних радах. Знаєте, хочу подякувати багатьох народних депутатів. Абсолютно щиро кажу, тому що я з багатьма розмовляв, спілкувався, і багато з рішень, які спрацювали на національну збірну, були результатом розуміння деяких народних депутатів, в тому, що торкається, підходжу і кажу, шановний колега, мова йде про людей, які сьогодні в умовах проблемності виконання чинного законодавства, які ми з тобою не забезпечили, попри часто досягають таких результатів. Давай ми поможемо і вирішимо їх питання, їх питання державної ваги, їх питання того, що є сьогодні досягненням людського духу в світі, як результат української держави, українського спорту, в світовому спорту. Тобто за підтримку законодавства чи конкретну підтримку матеріальну навіть? Ви знаєте, я не про матеріальну кажу. Матеріальну, на жаль, щоб ви знали, що у нас всього два дуже скромних спонсори. Це компанія «Воля» і компанія, яка забезпечила зв'язок «Евріка», компанія «Евріка», яка забезпечила міжнародний зв'язок. І все. Ще одна компанія, компанія аптечна КТАС, допомогла нам трошки грошима на фармакологію, тому що не вистачало, ну, наприклад, 47 тисяч гривень нам не вистачало на фармакологію, тому що, ну, дуже скромне фінансування було по фармакології. І все, більше у нас грошей фактично спонсорів нема. Тому всі розрахунки на державні кошти, те, що підтримують народні депутати, урядовці, що буде вирішено на рівні Міністерства фінансів, Міністерства економіки, Міністерства спорту і соціальної політики. Оці питання, які або вирішилось, або не вирішилось. І, на жаль, це було питанням альтернативи. Ті, хто сьогодні допомагав, я ще раз хочу подякувати від Національної паралімпійської звірни, від усього загалу українських людей з інвалідністю, які сподіваються, що питання не тільки паралімпійського руху, а я хотів би сказати, що от у нас домінантою обговорень Національної паралімпійської команди були, я вам ще раз кажу, на нарадах, на зібраннях у Лондоні, а... Доля українського інваліда, доля українського інваліда, який сьогодні не паралімпієць, людина, яка сьогодні живе в реаліях невиконання чинного законодавства, якому ми, ми, Верховній Раді, прийняли, і воно не виконується. Не виконується по видаткам бюджету, не виконується 
і за нерозуміння ситуації, яка склалась навколо цих людей, як людей, які начебто звично повинні знаходитися в соціальній ізоляції. І те, що сьогодні ця паралімпіада зробила ще один крок до розуміння можливостей цих людей, мені здається, це перемога не лондонська, не в Європі, не в світі, не там, на паралімпіаді 14-й, а тут якась перемога є. У мене є таке сподівання і свідомість українського суспільства, яке підтримало, а в нас стільки було, в тому числі, і народних депутатів, і комітетів, і інших владних і невладних інституцій, телеграми на підтримку. Інтернет був надзвичайно позитивний. І прості громадяни. Прості громадяни просто розуміли, підтримували нас. І для нас це сигнал, що зрозуміють долю людини з інвалідністю в українській державі. І, власне, це приклад для тих інвалідів, які сьогодні залишаються вдома, оскільки бар'єрів досить ще на їхній дорозі. Це як приклад того, як треба боротися за своє життя сьогодні в Україні. Власне, підтвердженням цьому і є дзвінок від наших глядачів, які ми записуємо з 10 до 11 години. От саме стосовно тих проблем, з якими щоденно стикаються інваліди в житті. Будь ласка, можна дзвінок? Я інвалід війни першої групи. 85 років мені хочу задати такий питання. Положена ли мне инвалидная коляска? Коротко и чётко. Вы знаете, уважаемый ветеран, низко склоняю голову перед вами за то, всё то, что не сделано по выполнению закона Украины в отношении вас. Потому что и я, как народный депутат, который находится многие годы в парламенте, я лично имею норму от себя, норму закона, которая должна обеспечить вас инвалидной коляской. Более того, многие годы было, был вариант, когда мы увеличивали выдатки на то, чтобы коляски эти были. Я отвечаю вам 100% в отношении инвалидов, которые имеют поражение опорного двигательного аппарата, государство обязано обеспечить инвалидной коляской. А таких, как вы, ветеранов и инвалидов войны, должна быть в первую очередь обеспечена инвалидной коляской. У меня просьба к вам, если есть такая проблема, к сожалению, дефицит и колясок, и протезирования, и других средств реабилитации, это сегодня то, что мы не выполняем в полном объеме наши законы, не финансируя их на 100%. Я готов поддержать решение вопроса в отношении вас именно в варианте эксклюзива, потому что вы инвалид войны. Попытаюсь, напишите мне, пожалуйста, письмо. На моє ім'я я постараюсь оказати вам допомогу в рішенні і сповненні закону України в відносині вас. Володимир Михайлович, я знаю, що не лише інваліди, які живуть в Україні, а навіть параолімпійці були позбавлені надії отримати потрібні атрибути і потрібні інструменти для того, щоб перемагати в Лондоні. Що це за історія і як вдалося все-таки досягнути на рівні державного бюджету саме для того, щоб були забезпечені інвалідними колясками і відповідним інвентарем спортивним? У нас... А в команді багато різних варіантів інвалідності, тотально незрячі, люди з переломом хребта, дитячим церебральним паралічем, з ампутаціями ніг, з важкими травмами, страшними життєвими історіями. Але я хочу сказати, що є ситуація, що обладнані інвентар і спортивний, і спеціальний для інвалідів, це те, що завжди всі 20 років, всі роки незалежності, всі, поки 20 років існує паралімпійський рух в Україні, ми забезпечували цих людей спортивним обладнанням інвентарем хоча б національну паралімпійську збірну. І мені прикро, що в законі про державний бюджет, який ми приймали осінь минулого року, стояв нуль і не були передбачені кошти на спортивне обладнання інвентар для національної паралімпійської збірної зразка 2012 року. Тобто минулою осінню ми ці кошти не передбачили. Знаєте, ходив до всіх. Бюджетний комітет, ходив до міністра фінансів, ходив до віце-прем'єрів. Обігав всіх, навіть звернувся до президента України. Яким чином вдалося переконати? Ну, не знаю, яким чином і на якому рівні, але в змінах до закону державного бюджету уже в цьому, весною цього року, в березні ми вносили зміни, вдалося в останню хвилину передбачити ці кошти, причому ці кошти були на межі можливості попадання в збірну, тому що є тендерні процедури, є тендерне законодавство, 
І е, навіть була ситуація, що замовник, ну, наприклад, по човнам, човни, які вигля... для академічного виспування, е, замовник фірми, яка виготовляла ці човни, сказала, що ми, якщо через тиждень не будуть гроші, ми не беремо зробити човни, на яких потім золото було здобуто, і медалі іншої гатунку, е, ми не будемо брати за їх виготовлення. І буквально в останню хвилину вдалося вирішити це питання, і е, ми забезпечили більше того, Понад 35 військів інвалідних е, вдалося ну, в останню хвилину закупити для національної паралімпійської збірної. І, власне, збірної. варто було, оскільки українська збірна паралімпійська війшла до десятки найсильніших збірних світу, зважаючи з кількості тих, хто приїхав, а цього року була безпрецедентна кількість, такої кількості паралімпійців ще Україна не представляла на міжнародних аренах, і з тих результатів, які були досягнуті. Але я знаю, що були і, скажімо, трошки сумні і неприємні моменти, от саме коли позбавляли медалі. Розкажіть, будь ласка, цю історію, чим вона закінчилася? Ну, це довга історія. Я єдиний в тому, що ви сказали по кількості, у нас в команді 150 спортсменів. І в шістку держав, які були лідерами, ну, перший була Китай, друга Росія, третя Велика Британія, Україна четверта, п'ята Австралія і шоста Сполучені Штати. Називаю цифри кількості спортсменів в цих командах. Китай 294, Росія 183, Британія 304, Австралія 172 і Сполучені Штати 233. Українських спортсменів 150. Серед шестірки найкращих, а ми четверті. Ми були найменшою командою лідерів світового спорту. Відповідно, результативність більше. Абсолютно. Але говорячи про ситуацію, то хочу сказати, з Машою Помазан, якої ну, безпрецедентно, поза регламентом, поза правилами забрали медаль, золоту медаль, і лишили звання чемпіонки паралімпійських ігор. Ну, це була проблемна гра несправедливого відношення до наших спортсменів. І ви знаєте, от все-таки в е, мене враження, що ситуація пов'язана з, ну, з проблемністю нашого статусу в Європі і в світі, вона впливала, е, на мою думку, і в олімпійському варіанті реалізації, і в паралімпійському. Ну, ми трошки, як кажуть, е, так, е, екстремально відреагували на це. Я особисто е, ну, воював так, що мені вдалося все-таки повернути медаль, але... Е, ну, та кухня, яка варилась навколо загального заліку команд і медалів, ну, ви бачите, ми від Британії відстали на дві медалі, розумієте, да? І там ще були історії неспортивного варіанту, які лишили нас не одної медалі в цих ситуаціях. Можу сказати одне тільки, що історія з Машою Помазан показала про те, що потрібно боротися за гідний результат український, і, безумовно, нам треба піднімати статус української держави в світі і Європі. І моє переконання, і це показала британська преса, світові е, оглядачі, е, відношення інших національних паралімпійських комітетів до нашої е, української команди, що ми зробили свій внесок дуже немалий з точки зору Іміджі. підняття іміджу української держави в світі Європи. Стосовно того, що Україна здатна сьогодні е, бути е, лідером світового спорту. І якщо говорити про ту оцінку, як держава оцінила ці досягнення, я знаю, що були підвищені е, призові виплати нашим паралімпійцям. Розкажіть про це. Ну так, да. вчора було засідання Кабінету міністрів і е, були підняті е, певним чином е, призові винагороди нашим паралімпійцям. Я е, ну, думаю, що це дуже добре, це правильно. От. І єдине тільки от, от, хочу сказати, що а в цій ситуації мені приємно, що все те, що сьогодні ну, ми не виконуємо для пересічного громадянина України з інвалідністю, а ми не виконуємо чинне законодавство. Ці призові, щоб всі розуміли, до речі, менше, ніж олімпійських чемпіонів і призерів, вони підуть на виконання чинного законодавства українського, якому ми з колегами в парламенті приймаємо. Це піде на закупку і візків, і санаторно-курортного лікування і забезпечення харчуванням нормальним, щоб тренуватись, транспортом, якого ми не видаємо в Верховній Раді, для інвалідів України давно-давно, і стоїть ноль в державному бюджеті по транспорту для інвалідів. І квартири, яких за останні роки е, ну, паралімпійці практично не отримували. А знаєте, я себе веду статистику за всі роки, скільки я працюю в Верховній Раді, що мені вдалося зробити? Так от стаття «Квартира для інваліда» у мене одна най Проблемніших. Коли я вирішу питання квартири для українського інваліда по закону, знаєте, я 
отримую колосальне задоволення, що я зробив унікальну справу. Чуєте, унікальне, щоб робити по закону для українського інвалідного квартиру. Тому, говорячи про ці призові, і яким приділяється багато уваги преси, хочу сказати, що дай Бог, щоб ці люди, які відстоювали честь української держави, вони змогли реалізувати ці призови на виконання нашого недіючого, на жаль, українського законодавства. Дякую вам за участь у нашій програмі. Дійсно, сила духу і сила патріотизму допомогла нашим параолімпійцям перемогти. Глядачам нагадую, що гостем програми «Власний погляд» був Валерій Сушкевич, народний депутат України, президент Національного параолімпійського комітету. Дякую всім за увагу, за те, що були з нами. Залишайтеся з нами і надалі, адже ми робимо політику зрозумілою. Дякую.